Der große bayerische Dichter Oskar Maria Graf berichtet in seiner Autobiografie Gelächter von außen von einer Versammlung der Linken im Matthäserbräu zur Zeit der Räterepublik in München. Es ging heiß her, es wurde darüber diskutiert, ob sie eine Revolution ausrufen sollten. Kurz vor dem ausbrechenden Tumult hat dann einer gerufen, dann machen wir heute eine Revolution, damit er Ruhe ist. Revolution und Ruhe, das bringt wohl nur der Bayer zusammen. Revolution heißt auch das neue Lied, das ich jetzt mit Cynthia singen möchte. Und bei meiner Forderung nach einer Revolution habe ich vor ein paar Tagen einen prominenten Unterstützer bekommen. Der Papst. Dieser gescheite und anständige Mensch aus Argentinien fordert angesichts des Faktums, dass wir den Planeten konsequent, so seine Worte, in eine Müllhalde verwandeln, eine kulturelle Revolution. Das Wort Revolution aus dem Mund eines Papstes, das ist doch grandios. Ja? Also, dann machen wir halt mit Gottes Segen eine Revolution, damit er Ruhe ist. Höchste Zeit, Freunde, auch mal Bilanz zu ziehen. Keine Freude, keine Angst, nicht um zu fliehen, sondern einfach mal so zwischendrin nachzufragen, wo ich stehe, wo ich bin. Über 40 Jahre öffentlich geschwitzt. Früh auf verbissen, heute auch gern verschmitzt. Wunderbare Nächte mit euch allen, selbst in viel zu kalten Meerzweckhallen. Herrliche Konzerte voller Glück, die nimmt uns keiner, das kommt tausendfach zurück. Was ist da nur passiert in all den Jahren? Und welcher Karren ist in welchen Track gefahren? Erinnert euch an die Konzerte für den Frieden. Wo sind die Hunderttausende geblieben? Als wir noch standen gegen Abbau aller Rechte, die man sich mühevoll erkämpfte gegen Mächte, die damals doch anscheinend stärker waren, als man es wissen wollte in diesen Jahren. Kann es denn sein, dass nur noch Banken und Konzerne das Sagen haben und wir hören gerne ihre Versprechungen und Lügen an? Ist es doch leichter, sich zu fügen? Dann kann man sich weiterhin verstecken. Bei Bedarf nach jeder Decke strecken. Was, Was ist passiert? Wie konnte es so kommen? Hat man uns jedes Recht auf Mitsprache genommen? So mancher lebt im Überfluss und sperrt sich ein und wird bald mehr als überflüssig sein. Darum schützen sie sich mit Privatarmeen. Sie haben aufgehört zu fühlen und zu sehen. Die Gier nach Macht hat ihnen alles das geraubt. An was ein Mensch sich klammert, was er glaubt, was er voll Sehnsucht tief im Herzen trägt. Vor allem, wenn für ihn die letzte Stunde schlägt. Wenn er dann weiß, nichts lässt sich transferieren. Nur an der Börse lohnte es zu gieren. Jetzt ist man nackt, es bleibt ein letztes Hemd und man verlässt das Dasein ungekämmt. Ich würde Ihnen den Reichtum gerne lassen. Die schicken Autos und ihr lautes Prassen. Nur leider kaufen sie sich unsere Erde und unser Land mit trotziger Gebärde und machen sich an schönsten Flecken breit und rauben denen, die seit langer Zeit das Land mit anderen meistens teilen, das Recht, dort weiter zu verweilen. Nur weil die ärmer sind, auch oft verlieren und nicht mit Lebensmitteln spekulieren. Und glaubt mir, Freunde, sollt ich's nicht erleben, dann will ich's gerne meinen Kindern weitergeben. Seid wachsam, tapfer, haltet euch bereit, man muss das Pack enteignen seiner Zeit. Ach, pfeifen wir auf alles, was man uns verspricht, auf den Gehorsam, auf die sogenannte Pflicht. Was wir wollen, ist kein Reformchen und kein höherer Lohn. Was wir wollen, ist eine Revolution. Revolution. Ja, es ist nun wirklich an der Zeit, etwas zu tun gegen die Ungerechtigkeit. Gegen abgefragt, korruptes System, das kein Problem löst, denn es selbst ist das Problem. Das eine Welt geschaffen hat, die alles das zerstört, was seit Anbeginn zu uns gehört. Nämlich mit all jenen mitzufühlen, die ungehorsam sind und zwischen, zwischen allen Stühlen aufrecht gehen und nicht nach unten treten, während sie verlogen um Erlösung beten und mit jenen, die für unser Wohl ergehen, unseren Müll aufsammeln und besehen. Manche nämlich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andere wohnen bei dem Steuer droben und sie wollen und wollen es nicht begreifen, dass sich alles ändern muss und wandeln. Und da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Kein System ist festgeschrieben in Gestirnen. Alles nur erdacht in unvollkommenen Hirnen. Und drum habt den Mut, steht endlich auf. 
wenn der Lauf uns nicht gefällt, verändern wir den Lauf. Verändern wir den Lauf. Und darum müssen wir uns wieder neu erdenken und vernetzen uns mit uns beschenken. Nicht gewaltvoll, doch gewaltvoll, ich an die Idee. Ohne Führer doch zusammenstehen. Niemand muss sich an Befehle wenden. Und so wollen wir die Welt uns neu erfinden. Ohne Gier und ohne Herrschaft, ohne Zwang, werden wir zusammen ein Gesang. Denn was wir wollen, ist nicht zu viel verlangt. Haben erst die Liebelosen abgedankt. Ach Freunde, pfeifen wir auf alles, was man uns verspricht. Auf Gehorsam und auf sogenannte Pflicht. Was wir wollen, ist kein Reformchen und kein höherer Lohn. Was wir wollen, ist eine Revolution.